Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Satyu. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center me aaj question hai aap hi ki farmaish par Keats sensuousness. Ab ye kya hai sensuousness? This word sensuousness according to Coleridge means which belongs to five senses. कॉलेज के मुताबिक जनाब इसका मतलब है जो हम पांच सेंसेस के जरिए जो काम करते हैं वो ये कोटेशन हमारी बड़ी जबरदस्त कोटेशन है लेकिन ये चूंकि यहां पर नहीं लिखी हुई ये मुझे कहीं और से मिली है इस वजह से मैं चाहती हूं कि या लिख लें अकॉर्डिंग टू कॉलेज मींस व्हिच बिलोंग्स टू फाइव सेंसेस फाइव सेंसेस से जो चीज ताल्लुक रखती है वो सेंशुअसनेस में आती है हवास के मुतलिक हवास से हमसा के मुतलिक अब ये सेंशुअसनेस का मतलब ये भी होता है कि खुशी देने वाला तस्कीन देने वाला इसका दूसरे मफ़ूम में भी आता है लेकिन यहाँ हमने कि इसको ये देखना है कि ये हवास से हमसा के मुतलिक लिखता है और ये इफेक्ट्स करते हैं ऑन फाइव सेंसेस लाइक स्मेल टेस्ट टच हीयर साइट ये हमारी फाइव सेंसेस होती हैं और इन्हीं को प्रोमिनेंट करके वो अपने इनके फीचर्स पोइट्री में देते हैं कि इट्स और जिसकी वजह से हमने उनकी पोइट्री में अट्रैक्शन फील होती है और पोइट्स ऐसा इमेज क्रिएट कर देते हैं स्पेशली कॉलेज ने भी ये इमेज क्रिएट किया है जैसे हमने रिजेक्शन एंड ऑर्ड में देखा है और किड्स भी डिफरेंट पोइट्रीज करते वक्त ऐसे इमेज को क्रिएट करते हैं चलिए किड्स के आगे क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन है हमारा करंट्स नोट में से किड्स प्राइमरली आसेंशियस पोइट बुनियादी तौर पर कीट्स हमारे एक हवा से हमसा के मुतलिक बात करने वाले शायर हैं सेंशुअस पोइट्री इज अ काइंड ऑफ पोइट्री ये एक इस किस्म की शायरी होती है विच इज डाइवोट नोट टू एनी आइडिया और एनी फिलोसफिकल फिलोसॉफिकल थाट ये ना किसी आइडिया से तल्लुक रखती है ना ही किसी फलसफियाना किस्म की सोच से इसका तल्लुक होता है जो शायरी इसमें सेंशुअस में आती है बट मेनली टू द टास्क ऑफ गिविंग डी लाइट लेकिन इसका मतलब क्या है जनाब खुशी देना इसका एक मफूम यह भी था ना खुशी देने वाले तस्किन देने वाली ये भी इसका मतलब है अब इसने कहा कि जनाब ये किसी आइडिया से तो नहीं तल्लुक रखती ना ही इनके अंदर कोई फलसफा होता है जैसे अक्सर शायर अपनी शायरी में फलसफियाना बातें करते हैं थ्यूरीज देते हैं कोई थ्यूरी व्यूरी नहीं इसमें देता ऑफ सेंसिस और डिलइट करती है हमारी सेंसिस को कीट्स कीट्स एज द मिस्टेक ऑफ सेंसेज ये कौन है जनाब ये सेंसेज का मिस्टेक है हमारे विलियम ब्लेक भी तो मिस्टेक हैं लेकिन वो मिस्टेक आ जाते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स लेके वो ऐसी बातें करते हैं जो हमें सोसाइटी के इश्यूज को नुमाया करके बताती है उनकी पोइट्री में और इनकी पोइट्री में डिफरेंस आ गया कि ये हमारी सेंसेस को तस्किन पहुँचा देते हैं ऐसी शायरी करते हैं कि हमें हमारी सेंस के जरिए वो सारी फीलिंग होती है और पोइट्स को भी मिस्टेक कहा जाता है लेकिन उनकी मिस्टेक दूसरी तरफ चली जाती है आगे चलते हैं तो ये बात करते हैं आई नॉट ऑफ थाउट्स और कोई ऐसी ख्वाहिशात या सोचे नहीं है एस ही सीख्स को तलाश करता है टू अ पेरेंट के उनके साथ शुरू करे द अल्टीमेट ट्रूथ के मुकम्मल सच्चाई लेके आए एक हतमी सच्चाई लेके आए ऐसी सच्चाई लेके आए जिस पर एंड हो जाए ऑफ द यूनिवर्स पूरी कायन का थ्रो एस्थेटिक सेंसेशन एस्थेटिक भी होती है एक बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली तस्किन देने वाली रूहानी सुकून देने वाली सेंसुएशन वही तसली तस्किन देने वाली एंड नॉट थ्रो फिलोसफिकल थाट्स वही बात होगी फलसफियाना सोचों से ज़्यादा ये निकालते हैं ऐसी सोच हो जो हमारी हवास को तस्किन दे हमारी सोचने समझने सुनने चखने महसूस करने की सलाहियत को खुशी दे दे कीड्स पोइट्रिक क्रीड क्रीड है उनका अकीदा इनका जो शायरी का अकीदा क्या है इज दैट पोइट्री शुड मेक एन अपील के पोइट्री हमें एक ऐसी कशिश दे टू द सेंसेस हमारे हवास को दैट आर्ट एंड आर्ट ये जो फन है शुड क्रिएट ब्यूटी कि इसी फन के अंदर खूबसूरती पैदा हो जाए लॉन्डलीनेस एंड चार लवलीनेस एंड चार इसमें इसमें ब्यूटी आ जाए लवलीनेस भी यार मोहब्बत भी आ जाए दिलकशी भी आ जाए टू फीड द सेंसेस ऑफ मैम जो एक इंसान की जो सेंसेस होती हैं वेरी डाउट बाय द फीवर जो कि बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हैं बुखारों वाली हैं फ्रिट बिला वजह परेशान होने वाली ऑफ द वर्ल्ड उनको क्या मिल जाए तस्किन मिल जाए उनको सुकून मिल जाए कीड्स ने इसीलिए ये पोइट्री यूज़ की है कि वो चाहता है कि फाइव सेंसेस को यूज़ करके थके मानदे इंसानों की सोच को सुकून महसूस हो 
sensuousness is the quality of in poetry poetry mein ek aisi khubi hai ye which affect the auditory sunne ki salahiyat visual dekhne ki salahiyat tactile chhune ki qabil jo hoti hai wo wali sense olfactory sungne wali and gustatory gustatory chakhne ki amal wali sense jo hoti hai man ki senses of man unki qualities ko affect kiya jaye unko जाहिर किया जाए उन पर शायरी की जाए इट गिवस डिलाइट्स टू सेंसिस ये सेंसिस को बहुत सुकून और मसरत देती है टू द आईज आँखों को बाई प्रजेंटिंग ब्यूटीफुल के पेश करती हैं खूबसूरत एंड कलरफुल वर्ड्स पिक्चर अल्फाज की ऐसी तस्व तस्वीर कशी की जाती है कि उनमें खूबसूरत रंग और ब्यूटी पैदा हो जाती है टू द ईयर्स कानों में क्या आते हैं वो जो हमारी जो साइट है वो हमारी देखने की साइट है अब कानों के साथ बाई इट्स मटेरिकल म्यूजिक मटेरिकल म्यूजिक जो होता है ये मीटर के साथ चलता है मटेरिकल जैसे वो वजन शेर के साथ वजन होता है वो एम्बिक पेंट्रामीटर और दूसरे टेट्रामीटर जिसमें अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस ये जो मेटेरिकल होते हैं जो शेर के वजन के मतलब होते हैं और रिदम और उसमें जो हम आहंगी होती है ये हमारे कानों को एक सुकून देती है टू नोज नोज के साथ क्या आता है बाई अरोजिंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड सो ऑन नोज के लिए वो सेंस ऑफ स्मेल को इन्हेंस करते हैं हमें ऐसी ऐसे अल्फाज बताते हैं कि हमें खुशबू महसूस होने लगे यानी अग्रोडिंग टू कीर्स और कीर्स के मुताबिक आप पोइट शुड प्रेज एंड ब्यूटीफुल एंड कॉलरफुल वर्ड पिक्चर और कीर्स के मुताबिक शायर को चाहिए कि ऐसी ही खूबसूरत और रंगीन तस्वीर अल्फाज के साथ बनाए अपीलिंग टू वंस पेंटा सेंसेस जो कि कशिश पैदा करें किसके लिए पेंटा सेंसेस को अंडरलाइन करेंगे पांचों सेंसेस को पांचों सेंसेस का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं कीर्स इज विस्प वर्शिप्स ऑफ ब्यूटी कीर्स तो पुजारी है खूबसूरती का ही परस्यूज इज ब्यूटी वो परस्यूज इज करता है खूबसूरती को ही मनवाना चाहता है एवरी वीयर हर जगह एंड हिज सेंसेस और उसके सेंसेस रिवील्स टू हिम उसी के सामने रास खोल देते हैं द ब्यूटी ऑफ थिंग्स के चीज़ों में कितनी खूबसूरती है द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स कायनात कितनी खूबसूरत है फ्रॉम द स्टार्स इन द स्काइज उनको सितारों के जरिए आसमानों में टू द फ्लावर्स और फूलों तक ऑफ द वुड्स जंगलों में पाए जाते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं वहाँ से लेके यानी आसमानों से लेके जमीन तक की एक एक चीज को वो खूबसूरत जाहिर कर देता है दस इट इज हिज सेंस इम्प्रेशन ये ही उसका सेंस इम्प्रेशन है अपने इस हवा से हमसा के मतलब वो तसरत देता है डैट किंडल हिज इमेजिनेशन जो उसके तस्वूर को किंडल करते हैं भड़का देना जो उसके तस्वूर को भड़का देते हैं पोइट्री अकॉर्डिंग टू मिल्टन मिल्टन के मुताबिक पोइट्री क्या है शुड बी सिंपल सेंशुअस एंड पैशनेट शादी होनी चाहिए उसमें तस्किन होनी चाहिए और उसमें जज्बात होने चाहिए पैशनेट होनी चाहिए जज्बात से भरपूर होने चाहिए नो पॉइंट रिक्वायर दिस क्वालिटी किसी भी पॉइंट को ये सारी जो खूबियाँ हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती इन रियल सेंस अगर हकीकत में सोचा जाए एक्सेप्ट कीड्स कीड्स के अलावा इसके अलावा अदर गिव्स द ऑन दी इम्प्रेशन दूसरे तो बस सिर्फ इम्प्रेशन ही देते हैं बस हमें तसर ही देते हैं दे रिसीव बाई देर आइज जो अपने वो अपनी आँखों से हासिल करते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए वो देखा जाए वर्ड्स वर्ड्स इमेजिनेशन इज स्टर्ड उसकी भी जो इमेजिनेशन तो हमें हिला देती है वर्ड्स वर्ड की बाय व्हाट ही सीज वो क्या देखता है एंड हीयर्स क्या सुनता है नेचर नेचर में शेलीज के रेवोल्यूशनरी आइडलिज्म ये जो शेलीज है इनके जो इनकलाबी किस्म के तखयलात है कलर्स हिज वर्ड उसके अल्फाज में भी कलर पैदा कर देते हैं दोनों के डिफरेंट हैं वो भी दिखाते हैं वो भी दिखाते हैं लेकिन वो अपने फलसफियाना स्टाइल से दिखाते हैं वो अपने तखयलती स्टाइल से दिखाते हैं बट कीड्स पोइट्री लेकिन कीड्स की शायरी क्या करती है अपील्स टू द सेंस ऑफ साइट हियरिंग टच टेस्ट एंड स्मेल वो एक ही लम्हे में हमें ये सारे के सारे हवा से खमसा से मिला देते हैं इनके जरिए हमें महसूस करवा देते हैं ही एक्सक्लेम्स इन वन ऑफ इज लेटर अपने एक लेटर में उसने इसका दावा भी कर दिया क्या कहते हैं ओ फॉर अ लाइफ और जिंदगी के लिए ऑफ सेंसुएशन रेदर देन ऑफ थाट्स ये हवा से हमसा के मतलब नॉलेज जो है ना वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है इसकी बनस्बत कि दूसरी थाट्स लो दूसरा सोचूँ फूल कैसे हैं बादल कैसे हैं सितारे कैसे हैं ज़मीन कैसी समंदर कैसा मैं ये सोचूँ कि मैं कैसे ये महसूस करवा सकता हूँ पोइट्री 
ओरिजिनेट्स पोइट्री क्या करती है पैदा करती है फ्रॉम सेंसेस सेंस इम्प्रेशंस हमारे हवा से हमसा के तसरात से एंड आल पोइट्स और जो सारे के सारे शायर होते हैं और मोर और लेस ज़्यादा या कम सेंशुअल्स ज़रूर होते हैं उनमें ये खूबी पाई जाती है सेंस इम्प्रेशंस ये जो तखिलती जो हमारा हवास का एक तसराती इम्प्रेशन है तसराती ताल्लुक है आर द स्टार्टिंग पॉइंट ये तो अभी शुरू होता है ऑफ पोइटिक प्रोसेस पोइटिक प्रोसेस जब आता है तो यहाँ से तो सिर्फ शायरी शुरू होती है शेर वारद होते हैं वट द पोइट्स चीज क्या वो देखता है एंड ही अर्ज और क्या वो सुनता है एक्साइट्स एक्साइट्स हिज इमोशंस एक्साइट उकसाता है उसके जज्बात को एंड इमेजिनेशन और उसके तखयलात को द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव रिएक्शन ये जज्बाती और तखयलती रद्द अमल टू सेंस इम्प्रेशन जनरेट पोइट्री जो हमें हमारी सेंस का तसर देता है इसी से तो पोइट्री पैदा होती है कीट्स की शायरी में देखें कीट्स इन द पोइट ऑफ साइट कीट्स इज़ द पॉइंट ऑफ साइट वो तो ऐसा पॉइंट है जो हमें नज़ारे भी करवा देता है ही इज़ अ पेंटर ऑफ वर्ड्स वो अल्फाज का मुसविर है इन अ फ्यू वर्ड्स चंद अल्फाज में ही प्रेटेंस क्या पेश करता है कंक्रीट एंड सॉलिड पिक्चर ऑफ सेंशुअस ब्यूटी एक खूबसूरत और मजबूत बड़ी सॉलिड किस्म की तस्वीर हमारे सामने पेश कर देता है दिलकश खूबसूरती की इन और जो नग्रेशियन अर्थ के अगर तरफ जाते हैं ये हम करवा चुके हैं आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल सकती है द सेंस ऑफ साइट इज एक्टिव सेंस ऑफ साइट एक्टिव हो जाती है ही से किस को कह रहा है वो एक मर्तबान को कह रहा है एक पुराने मर्तबान को कह रहा है और हमें दिखा रहा है ओ अटीक शेप है पुरानी शेप है तेरी पुरानी शक्ल सूरत वो बड़े बड़े मर्तबान बनते थे अब तो बड़े बड़े जगह ही नहीं लगती लोगों के घरों में छोटे छोटे हो जाते हैं सारे ये वाज वगैरह वो वाज बड़े बड़े थे फिर एटीट्यूड कितने खूबसूरत तुम्हारा डेल डॉल है विद ब्रेड कितना चौड़ा है तुम्हारा बॉडी लेवल बता रहा है जो कितना चौड़ा मार्बल का बना हुआ है ऑफ मार्बल मैन एंड मेडम्स और तुम्हारे ऊपर जो कुंदा किए गए हैं संगे मरमर से आदमी और दो शीज़ाए ओवर रोड बहुत ज़्यादा है ओवर रेड बहुत ज़्यादा है विद फॉरेस्ट ब्रांचेस और ये जो उनकी जंगलों से आई आने वाली शाहें बनाई गई हैं एंड द ट्रोडन वीड्स और वो रोंदी हुई घास रोंदी हुई घास भी उसने हमें दिखा दी है उसने हमें मेडम्स भी दिखा दी हैं मैन भी दिखा दी और उसकी चौड़ाई भी बता दी उसकी खूबसूरती भी बता दी यहाँ तक कि हमें ब्रांचेस भी दिखा दी ये सब कुछ उसने अपने इस ग्रेशियन आर्ड में दिखा दिया सिमिलरली अगर देखें कि इट्स ईयर्स मिस इज नथिंग उसके तो कान भी कुछ नहीं मिस करते किसी बात को वो जाने नहीं देते फ्रॉम द ट्वीट ऑफ अ ग्रास होपर अगर हम देखें किसी ग्रास होपर की ट्वीट ग्रास होपर क्या करते हैं वो चू 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 की आवाज़ करते हैं ना उसकी आवाज़ इन समर जो समर में आती है टू अ क्रिकेट सॉन्ग इन विंटर और झिंगर की आवाज़ जो सर्दियों में आती है ये गर्मियों का परिंदा है वो सर्दियों का है दोनों में से वो किसी की आवाज़ को नहीं मिस करता द मेलोडीज म्यूजिकल सॉन्ग्स ऑफ नाइट मेल्स नाइटिंग गेल्स ये जो मेलोडीज म्यूजिकल सॉन्ग सॉन्ग्स हैं नाइटिंग गेल के ये जो खूबसूरत बड़े मधुर नगमे हैं मेक्स द पॉइंट फॉर गेट उसको तो ऐसा करते हैं कि वो भूल ही जाता है ऑल फीवर एंड फ्रिट सारी की सारी थकावटें सारे के सारे बुखार ऑफिस हर्ट जो उसके दिल में है बीमारियाँ थकावट ये टोबिकलोसिस का पेशेंट भी तो था और अपने भाई को जो है बीमारी की हालत में देख चुका था माँ भी वफात पा चुकी थी कुछ अर्से बाद भाई भी वफात पा जाता है और फिर ये बजाते खुद भी वफात पा जाते हैं इस इन पोइम्स को इन नोट्स को लिखने के थोड़े देर बाद और इनकी एंड डेजिस में लिखी हुई ही पोइट्स हैं ओड्स हैं अब उनके दिल में यही है कि भाई मैं जब इनको देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ सब कुछ एंड द पोइट फील्स और जब तो ये भूल जाते हैं तो फिर हम इन्हें कहते हैं ना कि भाई ये स्केपेस्ट हैं वो फरार चाहते हैं जिंदगी से क्या फील करता है रेप्चर्ड बाय द सॉन्ग्स के फट जाएगा इनके सॉन्ग्स से यानी ब्रस्ट हो जाएगी उसके कान सुन सुन के ना ये सारी आवाज़ें रेप्चर्ड हो जाएंगी जैसे फट जाएंगे किसके सॉन्ग्स हैं सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स बर्ड्स के सॉन्ग्स ही इमेजन्स वो क्या तस्वुर करता है डैड द द वॉइस ये जो आवाज़ किसकी आवाज़ है ये नाइटिंग गेल की पोइम में से ली गई है नाइटिंग गेल भी हमने कर दी द प्ले प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे इसके ओर्स जॉन के इसके ओर्स के नाम से है द वॉइस ये जो वॉइस आई ही दिस फासिंग नाइट वॉज हर्ड ये जो मैंने आवाज़ अब सुनी है ये पहले सुनी जा चुकी है इन एशियंस डे पुराने दिनों में एशियन डेज 
بائے امپائر اور اینڈ کلونز بادشاہ ہوں نے بھی سنی ہے یہ آوازیں اور ان کے غلاموں نے بھی یہ آوازیں سنی ہے تو ہمیں انہوں نے سنوا دیا سننے کی ہز جگہ دی اینڈ ان اوڈ آن گریشین ارنس وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر بھی انہوں نے سننے کی بھی یوز کی ہے اگر ہم دیکھیں تو گریشین ارن میں سننے کی بھی ہز یوز ہو گئی اور دیکھنے کی بھی ہز یوز ہو گئی ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ سننے والی جو موسیقی ہوتی ہے جو ہمیں موسیقی سنائی دیتی ہے بڑی مدھر ہوتی ہے بٹ دو زن ہرڈ لیکن جو نہیں سنی جا سکتی آر سویٹر وہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہیں دور کے ڈھول سہانے لگے وہ ہو گئی بات اور یہاں سے باپ نکلی کہ یہ موسیقی وہ جو وہاں پہ پائپس بنے ہوئے ہیں دیر فور یہ سافٹ پائپ تمہاری یہ نازک سی شہنائی پلے آن بجاتے رہو وہاں پر کندہ کیا گیا ایک شخص ہے جو پانسری بجا رہا ہے حالانکہ اسے سنائی نہیں دے رہا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر بھی تمہاری میلوڈیز جو ہیں نا بڑی سویٹر لگ رہی ہیں اور تم اپنی شہنائیاں بجاتے جاؤ سو ہمیں انہوں نے آوازیں بھی سنوا دی یہاں سے دا یوز آف سینس آف ٹچ سینس آف ٹچ کس میں یوز ہوئی ہے از اے ویری ڈسٹنکٹ ایم دا اوپننگ لائنگ آف لیبل ڈیم سینس مرسی لیبل ڈیم سینس مرسی بھی ہماری ہو چکی اس میں انہوں نے بتایا جناب کہ یہ جو تمہاری نمایاں قسم کی بڑی آواز ہے از اے ٹچ ہے یہ سننے والی ٹچنگ والی پہلی ہی اس میں آ رہا ہے پہلی ہی لائن میں آ رہا ہے دا پوائنٹ ڈسکرائبز ایکسٹریم کولڈ جب وہ بتاتے ہیں کہ کتنی شدید ٹھنڈ بڑھ رہی ہے دا سیج گھاس از ودر مرجھا گئی ہے فرام دا لیک یہ جو جھیل کے کنارے گھاس ہے وہ مرجھا گئی ہے نو برڈ سنگز تو کوئی بھی پرندہ چہچہا نہیں رہا گنگنا نہیں رہا اتنی کراکے دار ٹھنڈ پڑ رہی ہے یہ انہوں نے ہمیں محسوس کروا دیا اکریٹک کیلوئم کیلوئم کیا کہتے ہیں کال دا لائن انہوں نے اس لائن کے بارے میں کیا کہا ہے اینڈ نو برڈ سنگس کوئی پرندہ نہیں چہچہا رہا نہیں گا رہا ایز دا بیسٹ لائن انگلش ان انگلش لٹریچر یہ آپ کوٹیشن نکال سکتے ہیں سو از اے کوٹیشن اینڈ بیسٹ فور رائٹنگ کہ بیسٹ ہے یہ لائن میں دا چلی ٹچ آف کولڈ کھڈ نوٹ ہیو بین بیٹر کمیونیکیٹیڈ یہ جو ایسا زبردست قسم کا ٹھنڈا ماحول انہوں نے پیش کیا ہے نا یہ کبھی پہلے شاعری میں گفتگو تشنید میں آیا ہی نہیں ہے دا سینس آف ٹیسٹ میں لے جاتے ہیں ہیز بین فورسفلی ریفلیکٹیڈ اس پہ بھی انہوں نے بہت زور دے کر اس کو پیش کیا ہے اور ٹو نائٹنگ گیل میں نائٹنگ گیل میں دوسری آ گئی ہماری سینس پہلے ہماری سینس گزری ہے سننے سے تعلق رکھنے والی اور اب یہ سینس آ رہی ہے ہماری جس کا تعلق ٹیسٹ سے ہے ہیئر کیٹس ڈسکرائبس دا انٹاکسیکیشنس آف وائن یہ شراب کے جو نشے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتاتا ہے اس میں ہمیں وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں وین ہی سیز وہ کیا کہتے ہیں او فور اے ڈراٹ او فور ونٹیج یہ ڈراٹ ہوتے ہیں جھکر چھکڑے سے ہوتے ہیں پرانی شراب کے کہتے ہیں یہ جو چھکڑے بڑے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے سے برتن بڑے ہوئے ہیں ڈیٹ ہیتھ بین کولڈ لانگ ایج ڈیم دا ڈیپ ڈیلوڈ ارتھ جن کو بڑی دیر تک یہ ڈیلوڈ ارتھ ڈیپ ارتھ ہوتی ہے کہ چھان بین کر کے جو ارتھ کو کھودا گیا ہے چھان بین کرنا اس کا مطلب آتا ہے لیکن یہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ گہرائی میں کھودی گئی زمین کے اندر جب وہ دیر تک رکھے گئے ہیں مرتبان یا برتن جن میں وہ ونٹیج رکھی گئی تھی وہ پرانی شراب رکھی گئی تھی ٹیسٹنگ آف اے فلورا اس میں تو پھولوں کی خوشبو بھی آ گئی ہے مٹی کی خوشبو آ گئی ہے نا اینڈ دا کنٹری گروئم اور یہ سرسبز دیہات والا جو ایریا اس کی خوشبو آ گئی ہے جو یہاں پر پھول پھیلے پڑے ہیں اینڈ پرپل اسٹینڈ ماؤتھ اور اب ان کا ماؤتھ سے پینے کے بعد کیا جامنی سے کلر کا ہو گیا جیسے ہم کانچی پیتے ہیں تو ہمارے ماؤتھ ہو جاتے ہیں اب تو پتہ نہیں ملتی نہیں ہے یہ چیزیں اسٹینڈ پرپل کلر آ گئے ہیں ان کے ماؤتھ پر یہ انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کا بتا دیا کہ ہمیں ٹیسٹ فیل ہونے لگ گیا اس کا اور مجھے ایک دم سے کانچی کی یاد آ گئی ڈیٹ آئی مائٹ ڈرنک میں شاید یہ پی سکتا ہوں اینڈ لیو دا ورڈ ام سین اور چھوڑ دوں اس دنیا کو بغیر دیکھے سملرلی ہی یوز دا سینس آف اسمیل از ڈسٹرنک ٹیم دا اور ٹو نائٹنگ گیل سو اور ٹو نائٹنگ گیل میں انہوں نے اسمیل کا بھی ذکر کیا ہے ٹیسٹ کا بھی ذکر ہو گیا اس میں ہماری ہیئرنگ کا بھی ذکر ہو گیا اور اور ٹو نائٹنگ گیل میں اسمیل کا ذکر بھی آ رہا ہے جناب کیسے آ رہا ہے ہیئر دو دا پوائنٹ کھانٹ سی دا فلور ورڈس حالانکہ وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں پھولوں کو دیکھ نہیں پا رہا ان ڈارکنس اندھیرے کی وجہ سے یٹ لیکن ہی کین اسمیل دا منگلڈ منگلڈ پرفیومڈ لیکن وہ منگلڈ ملی ملی جلی خوشبو محسوس کر سکتا ہے اور ہیچ فلاور ڈسٹنکٹلی کسی بھی ایک فلاور کی جو بڑی تیز خوشبو آ رہی ہے محسوس ضرور ہو رہی ہے اگرچہ وہ دکھائی نہیں دے رہے تو محسوس کیسے ہو رہے ہیں 
सूंघने की हिस्से ही सीज आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फिट मैं नहीं देख सकता मेरे पैरों के नीचे कौन से फूल हैं नोर वट सॉफ्ट इन सेंस लेकिन वो जो उनकी महक है एक धीमी महक को हैंग्स अपॉन द बोफ ये जो इन शाहों के साथ लटकी पड़ी हैं खुशबू यानी शाहों के से खुशबू निकल रही है बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस्ड एम्बाम्ड डार्कनेस्ड क्या है ये दिलदार किस्म की जो अंधेरा है ऐसा अंधेरा जिससे खौफ नहीं आ रहा लेकिन एम्बाम्ड में ये भी हो जाता है कि इसके मीनिंग में खनूत करना भी आ जाता है जब कोई बंदा जो पुराने लोग मर जाते थे तो उनके वो उनको खनूत कर देते थे उनकी बॉडीज़ के अंदर घुसा घुस के उनके अंजर पिंजर निकाल के तो केमिकल्स घुसा के उनको खनूत कर देते थे एम्बॉम्ड उसमें भी जाता है लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो दिलदार किस्म की डार्कनेस है ये जो खूबसूरत अंधेरा है गैस इट स्वीट्स मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूँ हर एक महक का कि वो कौन से फूल की कौन सी महक है और किस तरफ से आ रही है ज़्यादातर यही महक होती है कि आप ही किस तरफ से है फूल की तो मेरे हाल है महक का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है किड्स पिक्टोरियल सेंस अब अगर उनकी पिक्टोरियल सेंस देखें जिसमें वो पिक्चर ब्यूटी पेश करते हैं आर ऑल्सो वेरी डिफिनेट बड़ी जो है यकीनी किस्म की है वो एवरी स्टेंस ऑफ हिस पोइट्री इज रिप्लेट हर स्टेंस की पोइट्री का भरपूर है विद ब्यूटी ये सेंटेंस तो अभी याद कर लें ये तो सेंटेंस रटालाइजेशन वाला ही है कि उनकी पोइट्री में रेपलाइट है विद सेंशियस ब्यूटी उसमें किस हिस्सी ब्यूटी बताने के लिए बड़े पड़े हैं लबरेज हैं वो उनके सारे स्टेंजाज उस स्टेंजाज हम जानते हैं कि वो बंद होता है शेर का पर हैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कीड्स सेंशियस सेंशुअसनेस उनकी सेंशुअसनेस की बेहतरीन मिसाल हमें कहाँ मिलती है और टू ऑटम में इन दिस ऑर्ड The season of autumn is described in sensuous term. इसको उन्होंने अपनी पाँचों हिस्से बारे में बता दिया उनके उनको उनके जो स्टेंजर्स बताए थे ना उसमें उन्होंने ऑटम को डिस्क्राइब कर दिया इन विच ऑल द पेंटा सेंसेज जिसमें हमारी पाँचों की पाँचों सेंसेज आर कॉल्ड फोर्थ उनको पेश कर दिया गया है ही सेज वो क्या कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मैल ऑफ फ्रूटफुलनेस ये सीजन तुम धुंध में भी हो और तुम बड़े बड़े हो भरपूर भरे हुए हो फूलों और फलों के साथ तुम्हारे फल पक गए हैं इस सीजन में क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन और तुम बड़े पक्के दोस्त हो बड़े जिगरी यार हो किसके सन के सूरज के ये सीजन और सूरज का आपस में जो ताल्लुक है उनकी दोस्ती को बता दिया और हमारी सेंस जगा दी देखने वाली सुनने वाली सूंघने वाली महसूस करने वाली और टच करने वाली की इट्स मैजरी इसकी जो मैजरी है जो ये इमेजन देते हैं चीज़ों को तस्वुर देते हैं इज ऑल्सो रिच इन सेंशुअसनेस उसमें भी बहुत ज़्यादा जे इनकी इमेजनी भरी पड़ी है सच एज मेलोडियस प्लॉट इनके जो प्लॉट्स हैं वो मेलोडियस हो जाते हैं इस तरह से अपने प्लॉट्स हमारे सामने पेश करते हैं कि हमें भरपूर लगते हैं मेलोडी से मधुर मधुर से लगते हैं सन बर्नड मृत अब मृत होती है मुसरत और सन बर्नड क्या है जनाब सूरज में सूरज में जलने वाली वो भी मुसरत महसूस होती है प्लॉट में मेलोडीज है प्लॉट में बड़ा मधुरपन है सन बर्नड आ जाते हैं जो स्किन हमारी सूरज में जल जाती है उसमें मुसरत महसूस हो रही है एम्बेल एम्बाम्ड डार्कनेस अंधेरा उन्हें दिलदार लग रहा है बताना ये चाह रहा है कि वो चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती वो हमें अच्छी लगने लगती हैं सन बर्ड किसी को अच्छा नहीं लगता अगर अभी स्किन जल जाएगी लेकिन मृत उसमें उसके साथ उन्होंने लफ्ज़ ये जोड़ दिया कि उसमें हमें मुसरत मिल रही है डार्कनेस किसको अच्छी लगती है लेकिन डार्कनेस एम्बाम्ड डार्कनेस दिलदार है जी हमारी डार्कनेस हमारी दोस्त है डार्कनेस है हमें प्यार है ये बता दिया एंड एंगश मोइस्ट और ये मोइस्ट क्या है नमी होती है वो एंगश्ट जो तकलीफ देती है वो मोइस्ट तकलीफ देने वाली मोइस्ट भी उनके लिए तसली देने वाली मोस्ट बन जाती है नॉट ओनली आर द सेंस प्रिसेप्शन ऑफ कीड्स ये सारा जो नुकता नज़र है ना खाली कीड्स का ही नहीं है और क्विक जो कि जल्दी जल्दी से हमारे सामने आ जाते हैं बट ऑल्सो ही हैज़ द रोयर गिफ्ट ऑफ कम्यूनिकेटिंग लेकिन उसके पास सिर्फ ये पेश करने का प्रिसेप्शन देने का नुकता नज़र पेश करने का एक तरीका नहीं है बल्कि ये तो उसका एक ऐसा गिफ्ट है ऑफ कम्यूनिकेटिंग दीज प्रिसेप्शन वो इनसे गुफ्तु करता है बुलबुल से बातें करता है उन पौधों से फूलों से बहारों से बातें करते हैं वो बाई विजुअल देखते हुए एंड ऑटिट्री इमेजरी और सुनने वाली इमेजनरी दिखाते हुए 
ود دا پیسج آف ٹائم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیپس مائنڈس بکے میچیو اور ان کا دماغ ذرا مضبوط ہو گیا بلغت میں آ گیا بڑے ہو گئے اسٹارٹ بھی تو انہوں نے چھوٹے سے نہیں پوئٹری کی تھی اور بہت چھوٹی ایج میں فورتھ ہو گئے تھے تو پھر بھی تھوڑی سی جو بلوغت آئی ہے ان میں ہی ایکسپریس ان ٹو ایکچوئل اینڈ اسپریچوئل ٹروتھ اب یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا انہوں نے بیان کیا ہے اپنا دانشورانہ اور روحانی سچ یہ انہوں نے دونوں چیزیں بیان کر دی پہلے تو بچکانا بات ہے کہ لوگوں نے بلیم لگا دیا بھی جناب یہ اسکیپسٹ ہے لیکن آگے آئے میچورٹی آئی تو پھر انہوں نے انٹلیکچوئل اور اسپریچوئل ٹروتھ بھی بتائی ہیں ہی بگینس ٹو سی ناٹ اونلی دا بیوٹی بٹ آلسو ٹروتھ ہم نہیں انہوں نے یہی نہیں بتایا پھر انہوں نے فلسفہ جھاڑی دیا کہ میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میں خوبصورتی کو دیکھ رہا ہوں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سچائی بھی ہے اس کے اندر ہی سیز وہ کیا کہتے ہیں بیوٹی از ٹروتھ ٹروتھ بیوٹی سچائی خوبصورتی سچائی ہے اور سچائی خوبصورتی ہے دیٹ از آل یہ نو ناٹ یہی ہے جو تم زمین پر جانتے ہو اینڈ آل یہ نیڈ ٹو نو اور یہی تمہیں جاننے کی ضرورت بھی ہے kids is more be kids is more a poet of sensuousness than a poet of contemplation gor karna contemplation fikr mandi karna bhai iske bare mein koi na koi theory jari kar dena koi kids ko iski koi parwah nahi hai wo zyada ek sensuous poet hai but sometimes he passes from sensuousness to sentiments lekin baaz auqat ko apne جو ان سینشوزنیس ہے نا خوشی دینے والے احساسات اور یا ہمیں بتانے والے یہ حص کی نالج دینے والے اس سے وہ سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ جذباتی ہو گئے تھے نا اپنی بھی بیماری کا پتہ چل گیا بھائی بھی فوت ہو گیا ماں بھی فوت ہو گئی پتہ علاج کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جذبات تو ابھر ہی آئے تھے ان دا میچیور ورک انہوں نے جو بڑے ہو کے تھوڑا سا کام لکھا ہے لائک از اورز اینڈ ہائپیرین اگر وہ دیکھیں کہ یہ جو اورز اور ہائپیرین ہے ہی مکس از سینشوزنیس ود سینٹیمنٹ مینٹس تو انہوں نے اپنے یہ جو احساسات ہیں نا ان کو جذبات کے ساتھ مکس کر دیا ولپچوزنیس ود وٹین وٹیلٹی اب انہوں نے نفس پرستی کو اپنی وٹیلٹی کے ساتھ مکس کر دیا اینڈ اسٹیٹیسزم ود انٹلیکچولزم اسٹیٹیسزم کیا تھا خوبصورتی کی تعریف جمالیاتی پہچان اس کو انہوں نے کس کے ساتھ مکس کر دیا انٹلیکچولزم کے ساتھ مکس کر دیا دانشوری کے ساتھ مکس کر دیا جیسے انہوں نے پیچھے ولپچوزنیس کو وہ لیٹ وہ ٹیلٹی کے ساتھ مکس کیا ولپچوزنیس کیا ہے نفس پرستی کو قوت حیوانی کے ساتھ مکس کر دیا وہ ٹیلٹی ہوتے قوت حیوانی اسی طرح سے خوبصورتی اور جمالیاتی خوبصورتی کو انٹلیکچولزم دانش اور آنا خوبصورتی کے ساتھ مکس کر دیا ان دونوں چیزوں کو انہوں نے برابر کر کے ملا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جب وہ انہوں نے ہائپیرین اور اور لکھی ہے ہائپیرین بھی ہم ڈن کر چکے ہیں آپ کو پلے لیٹس میں ملے گی ہیئر ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا لائف آف سینشوز سینسیشن وہ یہ سینسیشن سے یہ تسکین سے خوش نہیں تھے ریدر ہی سیکس میں تو تلاش تھی ٹو گرپل ود دا سورو کہ وہ گرپ کر لیں گرپ کیا ہوتا ہے گرپ ہوتا ہے کسی کو پکڑنا آلہ ہوتا ہے جو پکڑنے والا آلہ ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان اس کو پکڑ لیں نہ کہ وہ تسکین محسوس کریں بلکہ غم کو سوروں کو سفرنگ کو پریشانیوں کو آفتہ ورڈ کو وہ گرپ کر لیں پکڑ لیں بڑی زبردست لائن ہے یہ لائن آپ کے کنکلوژن میں ہر جگہ کام آ سکتی ہے ہی از ناٹ سیٹسفائڈ ود دا لائف آف سینسیشن ریدر ہی سیکس ٹو گرپ ود دا سورو اینڈ سفرنگ آف دا ورڈ ان کو جکڑنا چاہتے تھے ان کو پکڑنا چاہتے تھے ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ہی رولائز انہیں احساس ہو گیا ڈیٹ ہی کین اٹین امورٹیلٹی کہ وہ تو حاصل کر سکتے ہیں یہ اخلاقیات اونلی بائی موونگ صرف انہیں حرکت کرنی ہے ٹو ہائر پرنسپلز اپنے اصولوں کو ذرا مزید اوپر لے کے جانا ہے اپنی شاعری میں تبدیلیاں کرنی ہے دین میئرلی ریویلنگ ان سینشوز جائے اور یہی ہوگا جو ظاہر کر دے گا ان کا تسکین اور خوشی کا جذبہ ہاؤ ایور دا نیکلیس آف کیٹس پوئٹری از ہز سینشوزنیس نیکلیس کیا ہوتا ہے مرکز ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیٹس کی پوئٹری کا مرکز تو اس کے ہوا سے خمسا کی شاعری ہی ہے اس نے انہی پر ہی شاعری کی ہے انہی کو ہمیں محسوس کروایا اور انہی کے بارے میں اس نے ہمیں مزید بتایا ہے تھینکس اے لوٹ فار لسننگ واچنگ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر اور چینل اینڈ سی دا لیسٹ آن دا اسکرین for continue your lesson.